அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட் சேனல் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்க்க போகிறோம் இந்திய அரசமைப்பு கற்றலை நோக்கங்களில் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் எல்லா பானை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு மற்றபடி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணி படித்தாலும் சரி இதிலே வச்சு படித்தாலும் சரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் படித்த போது ஒரு டைம் ரீட் விட்டுக்கணும் எல்லாத்தையுமே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜில் எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டுமே இல்லை அதனால் செகண்ட் பேஜ் போகிறேன் செகண்ட் பேஜில் எதுவுமே இல்லை தேர்டு பேஜ் தேர்டு பேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மத சார்பு அரசுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மத சார்பு அரசு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மத சார்பின்மை கோட்பாட்டினை பின்பற்றாத அரசு வந்து மத சார்பு அரசுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாகிஸ்தான் வாட்டிகன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அரசு வந்து இப்போ ஒரு நாடு இருக்குது அப்படின்னா அது மதத்தை பின்பற்றி மட்டும் அதை மதத்தை வச்சு தான் ஆட்சியே செய்யும் அதான் வந்து மத சார்பு அரசுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் வாட்டிகன் நெக்ஸ்ட்டு அரசமைப்பு உருவாக்கம் அரசமைப்பு உருவாக்கம் அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு அரசமைப்பு எப்படி உருவானுச்சு எப்படி வந்துச்சு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்க தான் அரசமைப்பு உருவாக்கம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அமெரிக்கா ஐக்கிய மாநிலங்கள் அரசு வந்து எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னா தேசிய இயக்கம் எப்போ வெற்றி அடைஞ்சிச்சோ அப்பையிலேருந்து உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் இந்த சைடில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் பேஜ் இந்தியாவின் மத சார்பின்மை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவின் மத சார்பின்மையில் இந்தியாவோட நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான சட்டத்திருத்தம் சொல்லலாம் இது இந்திரா காந்தி தான் கொண்டு வந்தாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் இது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா முகப்புரையில் இறையாண்மை கொண்ட குடியரசு அப்படிங்கிற வேர்டை மாற்றி இறையாண்மை சமதர்மம் மத சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்னு மாற்றுச்சு அதே மாதிரி நாட்டின் ஒற்றுமை அப்படிங்கிற சொற்றொடரை மாற்றி நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடு அப்படின்னு மாற்றுச்சு ரெண்டு இது இந்த முகப்புறையில் மா சேஞ்ச் பண்ணிச்சு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் யார் கொண்டு வந்தாங்க இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்தாங்க என்னென்ன மாற்றுச்சு அப்படின்னா இறையாண்மை கொண்ட குடியரசை வந்து இறையாண்மை சமதர்மம் மத சார்பற்ற மத சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்னு மாற்றுச்சு இன்னொரு என்ன அப்படின்னா நாட்டின் ஒருமை பா ஒற்றுமை அப்படிங்கிறத நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுச்சு இதில் வந்து இதை யார் கொண்டு வந்தாங்க இந்திரா காந்தி நம்ம கூட மினி கான்ஸ்டியூஷன் கூட சொல்லுவாங்க இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தத்தை இது எப்போ நட எப்போ அந்த நாற்பத்தி நாலு சட்டத்திருத்தம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்துச்சு இதெல்லாம் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்திய அரசியமைப்பு அதிகாரம் வந்து மொத்தம் மூணு தான் பிரிச்சிருப்பாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு அதிகாரத்தை சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதித்துறைன்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பாங்க நீதித்துறை எப்பவுமே சுதந்திரமாக செயல்படும் சொல்லியிருக்காங்க நம்மோட அரசியலமைப்பு இருக்கமானதும் கிடையாது நெகிழ்த்தன்மையும் கொண்டதும் கிடையாது ரொம்ப இருக்கமா நம்மளால் திருத்த சில விஷயங்கள் நம்மளால் திருத்த முடியும் அதனால தான் நெகிழ்த்தன்மை கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க சில விஷயங்கள் நம்மளால் திருத்த முடியாது அரசியலமைப்பில் அதனால தான் இருக்கத்தன்மை கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே கொண்டது இருக்கமும் கொண்டது நெகிழ்த்தன்மை உடையது நம்மோட அரசியலமைப்பு நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பின் தயாரிப்பு பணிகள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் யார் யார் என்ன பண்ணாங்க இந்திய அரசு நிர்ணய சபையோட உறுப்பினர்கள் வந்து அம அரசமைப்பில் எழுதியிருக்காங்க அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் அரசமைப்பினை எழுதியிருக்காங்க அரசியல் நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இதோட தலைவராக யார் இருந்தாங்கன்னா தற்காலிக தலைவராக சச்சினாந்த சின்கா இருந்தார் நிரந்தர தலைவராக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இருந்தார் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது இது வந்து எப்போ நடந்துச்சு பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டுன்னு கூட்டம் நடந்துச்சு டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் இதே பாகிஸ்தான் பிளவுபட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியாவுக்கான அரசியலமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மாற்றத்தோட எப்போ கூடிச்சு தேவையான <laughs> சொன்னாங்க அவங்களோட ஆலோசனை பேர் தான் நம்ம இந்திய அரசியல் இணைய சபை உருவாக்குனாங்க யாரோட ஆலோசனை கேபினட் மிஷன் கேபினட் மிஷன் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பிரித்தானிய அமைச்சரவை குழு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கவங்களாம் இது வந்து அரசியல் 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 நிர்ணய சபையோட வரைவுக்குழுவோட தலைவர்கள் அவங்களோட உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே இம்பார்ட்டன்
இந்த அரசு நிர்ணய சபை உறுப்பினர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னா பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு உறுப்பினர் அப்படின்ற மாதிரி தேர்ந்தெடுத்தாங்க பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு உறுப்பினர் அப்படின்ற மாதிரி தேர்ந்தெடுத்தாங்க இதுல மொத்தம் மாகாணங்கள்ல இருந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுத்தாங்க சுதேச அரசுகள்ல இருந்து தொண்ணூத்தி மூணு பேர் மாகாணங்கள்ல இருந்து தேர்ந்தெடுத்தவங்க நேரடியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தொண்ணூத்தி மூணு நேரடி தேர்ந்தல மறைமுகமா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தொண்ணூத்தி மூணு பேர் வந்து நியமிக்கப்பட்டவங்க இந்த மாகாணங்கள்ல இருந்து வந்த இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேருமே மாகாணங்கள்ல இருந்து மறைமுக ஒற்றை மாற்று வாக்கெடுப்பு மூலமா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க இந்த தொண்ணூத்தி மூணு பேர் வந்து அவங்க நியமிச்சவங்க சுதேச அரசுகளால் நியமிச்சவங்க அதை பற்றின டீட்டெயில் தான் கீழே இருக்குது இந்திய உறுப்பினர்கள் அந்தந்த மாகாணத்துக்கு மாற்றத்தக்க வா வாக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையின்படி ஒற்றை மாற்று வாக்கு அடிப்படையிலான வீதாச்சார வீதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க இது யாரு மாகாண உறுப்பினர்கள் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி பேர் இதே சுதேச உறுப்பினர்கள் என்ன பண்ணாங்க தங்களோட மக்கள் தொகை ஏற்ப அவங்களே நியமிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கடுத்து அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கம் அரசியல் நிர்ணய சபை உருவான முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரசியல் அமைப்பு எப்ப நம்ம ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஏத்துக்கும் போது எத்தனை பேர் உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் இருந்தாங்க அந்த அவங்க அம்பேத்கர் கொண்டு வந்து அதோட அரசியல் அமைப்பு புத்தகத்தை சப்மிட் பண்ணும்போது அரசியல் அமைப்பை எழுதி கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் அதில் கையெழுத்து போட்டாங்க இது லாஸ்ட்டாக எப்போ கையெழுத்து அரசியல் அமைப்பு எப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இர இருபத்தி ஆறு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அரசியல் அமைப்பு எப்போ ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது இது ஏற்றுக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு அரசியல் நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் நம்மளுக்கே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பது கூடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எங்க கூடுச்சு அப்படின்னா புதுடெல்லியில கூடுச்சு ஓகேவா அப்போதைக்கு தற்காலிக தலைவரா யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சச்சிநாதன் சின்கா இது யார் நியமிச்சாங்க இந்த மாதிரி டாக்டர் சச்சிநாதன் சின்காவை நியமிங்கன்னு யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா கிருபாலனி அப்படிங்கிறவர் கிருபாலனி நீங்க சொன்னாங்க டாக்டர் சச்சிநாதன் சின்காவை நியம நியமிக்க தற்காலிக தலைவரா இவர் ஏன் அப்படின்னா இவர் ஒரு ஒன்லி டூ டேஸ் தான் இருப்பாரு ரெண்டு நாள் இறந்து பெறுவார் அதனால அதோட நிரந்தர தலைவரா யார் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அப்படின்னா டிசம்பர் பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலே டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அது இதெல்லாம் இல்ல டென்த் புக்ல இருக்கும் அது அதுக்கடுத்து அரசியல் நிர்ணய சபையில் இறுதி நிகழ்வாக லாஸ்ட் வந்து அரசியல் நிர்ணய சபை லாஸ்டா எப்ப கூடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் எப்ப கூடுச்சு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இதே லாஸ்டா எப்ப கூடுச்சு ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் கூடும்போது டாக்டர் சச்சிநாதன் சின்கா இருந்தாரு தற்காலிக தலைவராக அவர் இருந்தாரு லாஸ்டா கூடும்போது டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இருந்தாரு ஓகே அதே மாதிரி அரசியல் நிர்ணய சபையில் நிரந்தர தலைவர் யாருன்னு கேட்டாங்க கூட டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் சொல்லணும் அதுக்கடுத்து இன்ன வரை ஃபஸ்ட் கூட்டத்தில் இருந்து லாஸ்ட் கூட்டம் அதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டன் டிசம் நைன் நைன்த் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு முதல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை அரசியல் நிலைய சபையில் இருந்த விவாதங்கள் நிறைய விவாதம் நடந்திருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் கூட்டத்துலேருந்து லாஸ்ட் கூட்டம் வரையும் அதில் மொத்தம் அது வந்து எத்தனை தொகுதியில் வெளியிருந்தது பன்னெண்டு தொகுதியில் கொண்டு வந்தது அந்த பன்னெண்டு தொகுதியிலே கொண்டது அந்த என்னது ஃபஸ்ட் கூட்டத்துலேருந்து லாஸ்ட் கூட்டம் வரையும் அதோட விவாதங்களோட தொகுப்பு வந்து பன்னெண்டு தொகுதியில் கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதில் என்ன சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு நம்ம இந்திய அரசு நான் எப்படி முக்காவாசி எதுலேருந்து எடுத்திருப்போம் அப்படின்னு இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல ஆக்டில் இருந்தால் எடுத்திருப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் இதில் இந்த பேராஃபெலாம் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அது தொகுதி ஒன்று தொகுதிலாம் தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு தொகுதி மட்டும் முதல் கூட்டம் லாஸ்ட் கூட்டம் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் முதல் கூட்டம் எப்போ டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் லாஸ்ட் கூட்டம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி ஐம்பது இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கடுத்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இதோட இதுதான் இந்திய அரசு சட்டம் எங்கெங்க எங்கே இருந்து என்னென்ன என்னென்ன இந்திய அரசியல் சட்டத்தெல்லாம் நிறையாவது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எடுத்திருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் அது எதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கூட்டாட்சி விதிகள் இந்திய அரசு அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் எடுத்திருக்காங்க கூட்டாட்சி விதிகள் ஆளுநர் பதவி நீதித்துறை பொது தேர்வாணையம் நெருக்கடி கால விதிகள் நிர்வாக விவகாரங்கள் ஆகியன இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுலேருந்து எதை எடுத்தாங்கன்னு கேட்பாங
கனடாவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது இது கூட்டாட்சி விதிகள் கேட்டால் நம்ம இந்திய அரசு சட்டத்திலேருந்து எடுத்ததாங்க மத்திய அரசின் இதர அதிகாரங்கள் பொது பட்டியல் மத்திய அரசால் மாநில ஆளுநர் நியமனம் உயர்நீதிமன்றத்தின் உச்சநீதிமன்றத்தின் அறிவுரை அறிவுரை அதிகார வரம்பு இது எல்லாமே கனடாவில் தான் எடுக்கப்பட்டது இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றும் எங்கெங்க எடுக்கப்பட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு இந்த டேப்லெட் காலம் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்திய அரசியலமைப்போட சிறப்பு இயல்பு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு தான் நீளமான எழுதப்பட்ட உலகிலேயே இந்திய அரசியலமைப்பு தான் இந்திய அரசியலமைப்பு தான் உலகிலேயே மிக நீளமான எழுதப்பட்ட கையால் அது எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதோட சிறப்பு அது நெக்ஸ்ட்டு இருக்கும் அண்டு நெகிழ்வு தன்மை கொண்டது நம்மளோட அரசியலமைப்பு இருக்கமாகவும் கொண்டது நெகிழ்வு தன்மை கொண்டது ரெண்டுமே உடையது நம்மளுக்கே தெரியும் இறையாண்மை சமதர்மம் மதச்சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு இதெல்லாம் நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு கொண்டது அப்படின்னு நம்மளோட சிறப்பு இயல்புகள் நம்மளுக்கே தெரியும் அதுக்கடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பில் சமதர்மம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி டூ நாற்பத்தி ரெண்டாவது திருச்ச சட்டம் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டது நம்மளுக்கே தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்தாங்க சமதர்மங்கிற வேர்டு வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட சட்ட திருத்தம் மூலமாக இந்திய அரசியலமைப்பில் சமதர்மம் அப்படிங்கிற சொல்லு வந்து சேர்த்தாங்க நெக்ஸ்ட் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அமைச்சரவை தூதுக்குழு நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அமைச்சரவை குழுவோட செயல்பாடுகளை நாடாளுமன்றம் கட்டுப்படுத்தும் ஏன்னா அமைச்சரவை குழு என்ன வேணும் முடிவு பண்ணி அவங்களே ஆட்சி பண்ண முடியாது அது நாடாளுமன்றம் கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்றனால தான் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறைன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமைச்சரவை தூதுக்குழு பற்றி நம்மளுக்கே தெரியும் அது பிரதமர் கீழே இருக்க ஒரு குழு அவங்க வந்து அவங்க ஒரு என்ன முடிவு இருக்காங்களோ அதான் அங்கே செயல்படுத்துவாங்க ஆனால் அவங்க வந்து சில விஷயங்களை செயல்படுத்த முடியாது அந்த நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் கட்டுப்படுத்துவாங்க அதான் அடுத்து குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்காலம் பற்றி சொல்கிறாங்க இது குடியரசுல பற்றி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தான் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பதவிக்காலம் அஞ்சு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கே தெரியுது இவர் வந்து நிர்வாக தலைவர் இவர் தான் அரசியலமைப்பு தலைவர் இவர் தான் கேட்பாங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து நிர்வாக தலைவரா இல்லை அரசியலமைப்பு தலைவர் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க குடி நிர்வாக தலைவர் நிர்வ இந்திய நிர்வாகத்தோட தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவரா இல்லை பிரதமரான்னு கேட்பாங்க இது குடியரசுத் தலைவர் தான் போடணும் இதே இந்திய அரசியலமைப்பு தலைவரும் குடியரசுத் தலைவர் தான் இதுவே வேற எப்படி கேட்பாங்க உண்மையான நிர்வாக தலைவரும் கேட்டாங்க அப்படின்னா பிரதமர் போடணும் நிர்வாக தலைவர்னு கேட்டால் குடியரசுத் தலைவர் அரசியலமைப்பு ஒருங்கிணைந்தீதிப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கே தெரியும் நம்மளோட நாடாளுமன்றமோ எதுவுமே போய் நீதித்துறை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது நீதித்துறை எப்பவுமே தனியா அது சுதந்திரமா செயல்படும் சொல்லுவாங்க அதான் மக்களின் பாதுகாப்பு சொன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தை சொல்லுவாங்க உச்சநீதிமன்றம் தான் சொல்லியிருக்காங்க உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை அமைப்பாக அதன் கீழே உள்ள உயர் நீதிமன்றங்கள் அண்டு கீழே நீதிமன்றங்கள் துணை நீதிமன்றங்கள் என நீதிமன்றங்கள் எனவும் இயங்குகிறது சொல்லியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை அமைப்பு ஒரே ஒரு அது வந்து எப்படின்னா ஒரே ஒரு அமைப்பு தான் அது அது வந்து எப்படின்னா ஒரே ஒரு பாடி தான் அது வந்து எப்படின்னா ஒரே ஒரு பாடி தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அதுக்கடுத்து உயர் நீதிமன்றம் அப்படின்னா 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 உயர் நீதிமன்றம் அப்படின
பின்பற்றி தான் அந்த ஒரு விதியை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறை இது அரசுக்கு அறிவுரை கூறுறது இந்த அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து அடிப்படை கடமைகள்னு சொல்லுவாங்க அடிப்படை கடமைகள் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தப்படி இந்திரா காந்தி தான் சேர்த்தாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தப்படி இது வந்து எதுனா பகுதி நாலு ஏ பகுதி எதுனா நாலு ஏல ஒரு ஆர்டிகல் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அடிப்படை கடமை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிகல் என்னன்னு கேட்பாங்க ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ பகுதி எந்த பகுதியும் கேட்பாங்க நாலு ஏ ஓகே எந்த சட்டத்திருத்தமாக ஏற்ற ஏற்றினாங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எப்போ பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்தியா ஒரு கூட்டாட்சியால் ஒற்றாட்சியாக ஏறாங்க நம்ம அது வந்து நம்மளோட கரெக்டாக சொல்ல போனால் நம்மளோட இந்தியா வந்து ஒரு அரைகுறை கூட்டாட்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா ஒரு அரைகுறை கூட்டாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நீதி சீர சீராய்வு சமநிலை நாடாளுமன்ற மேலாதிக்கம் நீதி சீராய்வு சமநிலை நாடாளுமன்ற மேலாதிக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்திய அரசமைப்பு வழங்கியுள்ள அடிப்படை உரிமை மீறப்படாமல் மீறப்படாமல் கண்காணிக்கிறத நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகள் வந்து பறிபோகாமல் கண்காணி கண்காணிக்கிறத நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்தோட வேலை உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவையோ அல்லது தீர்ப்பையோ நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்களின் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றமே மறு மறுபரிசனை செய்யலாம் சொல்கிறாங்க அதே போல் நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் அரசியலமைப்பின் அடிப்படை தத்துவத்திற்கு முரணாக இருந்தால் அதை வந்து செல்லாதா ஆக்கு அதிகாரம் இப்போ ஏதாவது ஒரு சட்டம் ஆன நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆனால் அது அடிப்படை உரிமையை மீறுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அதை தலையிட்டு அதை கேன்சல் பண்ணி விட்டுரும் அது அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது இந்திய குடியுரிமைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளோட இந்திய குடியுரிமை சட்டம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அது ஒரு நாலஞ்சு டைம் நிறைய டைம் திருத்திட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக திருத்தினது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் திருத்திருக்காங்க ஓகே நம்ம குடியுரிமை சட்டம் இப்போ கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அதை பற்றி என்ன சொல்லுது குடியுரிமை பெறுதல் பற்றி இலக்கத்தை பற்றிலாம் சொல்லும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழில் மத்திய உள்துறை அமைச்சரினால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட குடியுரிமை சட்ட வரைவு ஒன்று உருவாக்குனாங்க அதுபடி ஒரு டைம் திருத்திருக்காங்க ஒரு நிறைய டைம் திருத்திருக்காங்க இது லாஸ்ட்டாக திருத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அந்த குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் கொண்ட அந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரீசெண்டாக திருத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படிலாம் வாங்கலாம் குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னா இது ஒரு மேம்பாட்டான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் தொடர்ந்து குடியிருந்தாலோ இல்லைனா பன்னெண்டு மாதம் நம்ம அரசு பணியில் இருந்திருந்தாலோ அவங்களுக்கு ஒரு தனிநபர் குடியுரிமைக்கு விண்ணப்பிக்க ஒரு தனிநபர் வந்து குடியுரிமை விண்ணப்பிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் இதே நெருக்கடி நிலை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது அந்த மாதிரி டைமில் இந்த இது வந்து செல்ல செல்லாதபடி ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பன்னெண்டு மாதம் இங்கே அரசு பணியில் இருந்தாலோ இல்லை இங்கே கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் வை வகித்திருந்தாலும் நம்ம வந்து இங்கேயே வாழ்ந்திருந்தோம் இந்தியாவிலே வாழ்ந்திருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து குடியுரிமை கேட்டு வாங்கலாம் பட் இதே ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஏதாவது ஒரு வேற முடியாது வேற சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இந்த இந்த சட்டம் வந்து செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி நம்ம நேரம் பார்த்துருப்போம் பகுதி மூணு பகுதி மூணு பற்றி அடிப்படை உரிமை ரொம்ப முக்கியம் பகுதி மூணு வந்து அடிப்படை உரிமை பற்றி சொல்லுது இல்லை மொத்தம் மொத்தம் ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு அடிப்படை உரிமை இருந்துச்சு அது வந்து ஒன்று தூக்கிட்டாங்க சொத்துரிமை தூக்கிட்டாங்க மொத்தம் ஆறு தைப்பதுன்னா ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வேணால் சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டப்படுவதற்கு எதிரான உரிமை மத வழிகாட்டுக்கான உரிமை கல்வி மற்றும் பண்பாட்டு உரிமை அரசியலமைப்பின் அரசியலமைப்பு படி நிவாரணம் கோரும் உரிமை தொடக்கத்தில் சொத்து உரிமை உரிமை மொத்தம் ஆறு உரிமை முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் என்ன உரிமை இங்கே இருக்க பாருங்க சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டப்படுவதற்கு எதிரான உரிமை மத வழிபாட்டுக்கான உரிமை கல்வி மற்றும் பண்பாடு உரிமை அரசியலமைப்பின்படி நிவாரணம் கோரும் உரிமை இதை மொத்தம் இப்போ இருக்க ஆறு உரிமைகள் முன்னாடி இருக்க சொத்து உரிமை தேர்ட்டி ஒன் ஏழில் இருந்துச்சு முன்னாடி இருந்த சொத்து உரிமை அதை வந்து தூக்கி இப்போ எங்கே மாற்றி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலு சட்ட திருத்தப்படி தான் அதை எடுத்தாங்க எடுத்து நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நடந்துச்சு அதுபடி சொத்து உரிமை அடிப்படை உரிமையிலேருந்து தூக்கி கொண்டு போய் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல கொண்டு வச்சுட்டாங்க நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு படி அடிப்படை உரிமையில் இருந்த சொத்து உரிமையை முப்பத்தி ஒன்று ஏழு இருந்துச்சு முன்னாடி அடிப்படை உரிமையில் சொத்து உரிமை இருந்துச்சு அது தூக்கி கொண்டு போய் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏழை கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க சொத்து உரிமைங்கிறது ஒரு அடிப்படை உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க அடுத்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் எந்த ஆர
பாகம் வந்து நாலுல இருக்கு இதே அடிப்படை உரிமை எங்க இருக்கு அப்படின்னா பாகம் மூணுல இருக்கு இதே அடிப்படை கடமை வந்து நாலு ஏழு இருக்கு பாகம் நாலு ஏ மூணு நாலு நாலு ஏ யாவோ வச்சுக்கணும் அடிப்படை உரிமை வந்து மூணு அடிப்படை கடமை வந்து நாலு ஏ அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வந்து நாலு நெக்ஸ்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் பஞ்சாயத்து ராஜ் பற்றி பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து காந்தி வந்து பஞ்சாயத்துக்கு ஆதரவாக இருப்பார் அம்பேத்கர் அதுக்கு எதிராக இருப்பார் இப்போ அம்பேத்கர் கருத்துப்படி கிராமம் அப்படின்னா வகுப்புவாதம் சாதி அமைப்பு போன்ற கொடுமையான யதார்த்தத்தை கொண்டுள்ளன இதனால் சிறுபான்மையில் புறக்கணிக்கப்படும் நிலை உருவாகும் பஞ்சாயத்து ராஜ் வேணாம் அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சிறுபான்மையில் வந்து புறக்கணிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் காந்தி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்தியாவில் வாழும் கடை கோடி ஏழை ஏழை கூட இது தனது நாடு என்று உணரும் நிலையை உருவாக்கி அதில் அவரது குரல் வலுவாக உயரும் வகையில் வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்க நான் பாடுபடுவேன் அப்படின்னு காந்தி சொன்னார் இந்த கூட்டை கொடுத்துட்டு இது யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்பாங்க அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து ராஜ் பற்றி காந்தி என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்க மக்களிடம் எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு இது மக்களுக்கு சிறந்த பயன் அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து மக்களிடம் எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு இது மக்களிடம் சிறந்த பயன் அளிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது யார் சொன்னால் காந்தி சொன்னார் இந்த இது சொன்னது யாருன்னு கேட்பாங்க அந்த கூற்றை கொடுத்து அடுத்து கிராம சுயராஜ்யம் இந்த கிராமம் சுயராஜ்யம் அப்படி சொன்னாவே அது காந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க கிராம சுயராஜ்யம் என்ற தனது என்ற எனது கருத்து அருகாமையில் வாழ்வோரின் முக்கிய விருப்பங்களுக்கான சுதந்திரம் மற்ற இதர சார்பு தேவை தேவைப்படுவதால் சார்பு தன்மையும் கொண்ட முழுமையான குடியரசு கொண்டதாகும் அப்படின்னு காந்தியடிகள் சொல்லியிருக்காரு இந்த கூற்றெல்லாம் கொடுத்து யாருன்னு கேட்பாங்க இந்த கூற்றுக்கு ஒரு குழு வச்சு பார்த்துக்கோங்க இது கிராம சுயராஜ் சுயராஜ்யம் வந்தால் இவர் தான் அப்புறமேட்டுக்கு மேக்சிமம் கிராமம்னு வந்தாவே இவர் தான் இருப்பார் ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு வேர்டு மட்டும் அம்பேத்கர் சொல்லியிருப்பார் அந்த ரெண்டு கூட்டம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அது அந்த கிராமம்னு சொல்லும்போது சாதியை இணைச்சு சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா அது அம்பேத்கர் சாதியை பற்றி சொல்லாமல் கிராமத்தை மட்டும் பஞ்சாயத்தை பற்றியும் சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா அது காந்தி அப்படியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்காரு கிராமங்கள் என்பது அரியாண்மை மற்றும் வகுப்புவாதத்தின் இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு யார் அம்பேத்கர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் அடுத்து இன்னொன்று சொல்கிறாருன்னா அம்பேத்கர் சொன்னால் பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ற சொல் கூட குறிப்பிடப்படவில்லை அம்பேத்கரோட தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு அந்த அரசியலமைப்பில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லை அவர் சொல்ல குறிப்பிடப்படவே இல்லை இதை வந்து இதை ஆனால் இப்போ வந்து அரசியலமைப்பு அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு வழிகாட்டு நெறிமுறை கோட்பாடு நான் பார்த்து சொல்லலாம் அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகள் அப்படிங்கிற பிரிவு நாலில் நான் ஆர்டிக்கல் நாற்பது இங்கே இருக்கும் ஆர்டிக்கல் நாற்பதில் கிராம பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்தை பற்றின உறுப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு பாகம் நாலு ஆர்டிக்கல் நாற்பதில் இருக்குது இதை பற்றின பஞ்சாயத்து ராஜ் பற்றின ஆர்டிக்கல் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அடிப்படை கடமைகள் இந்திய அரசனை பாகம் நாலேயே அடிப்படை கடமை பற்றி சொல்லுது அடிப்படை கடமைகள் இந்திய அரசனை பாகம் நாலேயே நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மொத்தம் வந்து இதில் ஆர்டிக்கல் எந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ வந்து அடிப்படை கடமைகளை பற்றினா சொல்லுது பாகம் வந்து நாலேயே சொல்லுது மொத்தம் பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் இருக்கும் அதில் இம்பார்ட் நான் மொத்தம் பதினாலு லாஸ்ட்டு இருக்க ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து அடி வரும்போது அடிப்படை கடமைகள் பத்து அடிப்படை கடமையில் இருந்துச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து பதினொன்றாவது அடிப்படை கடமையில் சேர்த்தாங்க அதான் இந்த இருக்கு ஆறு முதல் பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட சிற்றார்கள் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்பு அச்சிற்றாறுகளின் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாப்பில் வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது பதினொன்றாவது அடிப்படை கடமை சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் வாசிச்சிருக்காங்க எல்லா அடிப்படை கடமைகளையுமே ஏன்னா இதுல எது அடிப்படை கடமை இல்லைன்னு கேட்டாங்கன்னா அது பிரச்சனை யாரும் நல்லா வாசிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூல பார்க்கலாம் இது பார்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் தேங